gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vídeo pra esse mês de Andréia todos os dias, porque assim, gente, a gente tá numa correria por aqui, eu tô gravando vídeo, eu tô editando vídeo, e aí aproveitando que eu já estou gravando aqui o vídeo com Prinha, estou gravando outros vídeos... Eu estou utilizando esse mesmo look que vocês já viram aí ontem no vídeo de comprinhas. Na verdade, eu terminei de gravar o vídeo de comprinhas agora, que tá uma bagunça, uma zona. Se vocês verem, não tá dando nem pra passar. Então eu vou pegar todas essas peças antes que eu me esqueça e ir pra onde? Pra frente do espelho, pra provar tudo pra vocês e compartilhar nesse vídeo essas peças no corpo. Porque ontem saiu o vídeo de comprinhas. Nesse vídeo de comprinhas, eu mostrei pra vocês todas essas peças. Falei preço, falei tamanho, deixei minhas medidas pra vocês se basearem. Falei onde eu comprei... E várias dicas, né? E hoje eu só vou mostrar as peças no corpo, na frente do espelho, pra vocês verem o caimento. Então esse vídeo é mais sem enrolação e também não vai ter tantas informações sobre o produto. Se vocês querem as informações sobre o produto, assistam os vídeos de ontem, porque senão fica meio perdido se eu ficar dando as informações nos dois vídeos. Não tem lógica gravar dois vídeos diferentes. E... Eu quero que vocês já deixem o um like, o seu comentário, sua dica de vídeo pra esse mês de Andréia todos os dias, porque eu quero vídeos, eu quero gravar muito pra vocês, então eu quero dica, quero saber o que vocês querem assistir por aqui. Já me segue lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui, ó, arroba Andréia Kelly, pra vocês que querem ver dicas também por lá. Lá eu sempre deixo dicas de tudo que acontece por aqui e deixo as dicas antecipadamente, ok? Então bora rodar a vinheta e conferir essas peças na frente do espelho. Bem, gente, vamos então para as peças, mas antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que nem todos os looks vão combinar entre si, tá? Eu quero que vocês prestem mais atenção nas peças unitárias, porque, por exemplo, esse primeiro look é um conjuntinho, os da Renner também são conjuntinhos. Porém, algumas peças eu vou ter que mesclar, sabe? Aquela blusa verde da loja que eu comprei aqui na cidade, talvez ela não combine com nada. Então, eu estou querendo destacar isso, porque às vezes você pensa, ah, esse look não ficou legal, mas prestem atenção só na peça, ok? Então, vamos às primeiras peças que eu mostrei pra vocês no vídeo, que foi esse conjunto que eu reclamei, falei pra vocês que tem o um detalhe aqui da costura que tá descosturado fora fora, talvez não esteja dando pra vocês verem direitinho, porque a câmera às vezes não capita, mas tá descosturado aqui, 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 dá pra ver que tá bastante aberto, dá pra ver que ele ficou bem soltinho em mim, então não foi porque eu vesti que ficou assim, realmente é, eu acho que alguém provou antes de mim, alguém com um tamanho maior e aí deu uma laceada na peça, uma forçada e... E estourou, tá vendo, gente? Olha, que raiva isso aqui. Isso aqui me irrita. E aqui também, olha, fora, fora. Mas não é nada assim que não dê pra consertar, dá pra consertar. Mas pelo valor que eu paguei, eu queria uma peça com mais qualidade e que não estivesse assim, né? Vamos combinar. A calça é perfeita, ela tem uma super alta, olha que linda. E ela tem uma modelagem diferente, porque ela tem essa barrinha assim, tá vendo? Achei bem legal. A cor é laranja, não tem muitas peças laranja. É, a, a, a funila bem a cintura, tá vendo como marca a cintura? A parte de cima eu achei bem grande, achei bem grande. Eu acho que isso aqui é G, né? Mas eu acho que não é pro meu tamanho, ó. Eu acho que ela tem que ficar assim, tá vendo? Pra ficar mais bonitinho. Aí ela fica assim, mais caída. Nada que me incomode, mas eu só querendo dizer que é bem grande. Você vê que aqui tá bem papuçado, eu coloquei pra dentro, ficou bem papuçado. Mas, assim, na hora que eu provei lá, ficou tão perfeito, eu fiquei tão iludida que eu acabei comprando. Depois eu meio que me arrependi, viu? Eu vou ser sincero pra vocês. Tanto por conta do defeito aqui, quanto pela blusa que eu achei que ficou um pouco grande. Mas, achei bem bonitinha no todo, fica assim no corpo. Deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês verem. Olha, viu? É bonitinho. Ela tem uma abertura ali em cima que eu não consigo mostrar. E tem bolso, olha como fica legal o bolso. Ok, então essas são as primeiras peças desse vídeo de comprinhas. Me digam aí o que vocês acham do lookinho. Vocês dizendo a opinião de vocês, talvez eu passe a gostar mais ou menos, não sei. Eu achei que a calça veste muito bem, só o defeito dela é a costura. A blusa eu achei que ficou grande pra mim, mas nada que me incomode tanto. E é isso, vida que segue, vou usar porque comprei, paguei caro. E fica com a minha experiência aí pra vocês de nunca... Comprar a peça sem averiguar certinho se ela tá com a boa costura, se ela tá com acabamento bom, se não tá com nenhum defeito. Porque depois pra trocar é um saco, né? Então, partiu próximas peças. Próximas peças desse vídeo. Gente, duas peças lindas, maravilhosas. Eu usaria super juntas, mas eu faria algumas mudanças. Como, por exemplo, eu usaria essa camisa aberta com cropped. Ou então, eu colocaria e sacaria melhor. É que não tá dando pra sacar direitinho. Gente, tá muito quente aqui, vocês não têm noção. Eu tô derretendo. Então, eu não usaria ela, por exemplo, hoje. Então, ela é toda assim, de algodão. Ela, mas ela parece ter um linho, sabe? Tem esse bolso aqui. Os botõezinhos, como eu falei, tudo da mesma cor. Ó como ela é linda. Mas vamos focar 
colocar na calça, porque aí depois eu tiro a camisa e mostro o comprimento dela. A calça é uma calça mom jeans, eu dobrei a barra, dobrei mais curtinha assim, porque é o jeito que eu gosto de usar, mas dá pra usar mais longuinha também. O que eu achei que a barra dela é um pouquinho mais larga, então não, dá, não fica uma dobradura muito perfeita, mas é só você fazer uma coisa mais arrumadinha. O tamanho ficou perfeito pra mim, eu acho que ficou um pouco pegando aqui assim, porém, é aquele tecido que vai laciar. Eu sei por conta da wedge leg que eu comprei, tinha ficado da mesma maneira, bem coladinha aqui. Eu usei uma vez, ela laciou tanto que ficou frouxa. Então, é, fica a dica, tá? As calças da C&A laceia bastante, os, os jeans. E aí, eu dobrei a barrinha. Ó, nos pés, tô estreando também o tamanquinho aqui, pra mostrar pra vocês. O tamanquinho é da mesma cor da calça, então fica aquela... Sabe? Aquela peça mais alongada pra deixar mais arrumadinha. E agora eu vou tirar aqui a barra da camisa pra fora pra vocês verem direitinho. E também vou desdobrar a barra da calça pra vocês verem como ela é longa. Eu tive que dobrar porque ela realmente é bem longa. as mais altas fica ótima, mas pra mim eu realmente tenho que fazer a barra ou então dobrar bastante. E lembrando, eu tenho 1,62m. Ó como que elas ficam atrás. Eu acho que realmente a calça ficou bem apertada, tanto é que deu uma amassadinha no bumbum. Mas, é como eu falei, ela vai lacear. Eu sei disso por conta da wed leg. A wed leg eu comprei o mesmo tecido, a mesma marca, a mesma cor. Só que ela é mais é, wed leg mesmo. E aí, eu simplesmente fiquei com preguiça de devolver. Usei ela do jeito que ela era e ela laciou pra caramba. Ficou até frouxa. E a camisa é assim, tá? Deixa eu tirar pra vocês a, as barras, pra vocês verem como que fica perfeita. E o comprimento e tudo mais. Olhem só, então. Então, o comprimento da camisa, ela tem esse corte mais arredondado, mas ela é bem reta, não afunila aqui na cintura, não marca a cintura. E eu acho que ela ficaria muito bem como uma terceira peça, sabe? Aberta, com cropped, shortinho. Gostei muito dela, principalmente da cor. Também vou usar ela por dentro, em sacada, só que tem que ser com uma peça de cintura mais alta pra mim, tá? E eu acho ela muito bonita, a estrutura fica bem boa, o tamanho ficou bom em mim também. Não dá pra ser maior, mas também não dá pra ser menor, porque só sobrou um pouco, assim. Eu acho que elas são pra usar assim. Eu amei, eu amei principalmente por conta da cor. E a calça, ó, como ela é mais longa, ela é mais reta, ela funila... Não, ela funila, mas é bem leve, tá vendo? É bem mom jeans, bem comprida também, ó, vou ter que fazer a barra. E aqui, ó, vocês podem ver que ela já deu uma pequena laceada, só deu de abaixar ali pra desmanchar a barra, ela já deu uma laceada. Ela vai lacear super. Mas eu amei ela assim, sinceramente, viu? Nem sei se eu vou fazer a barra, eu vou usar ela mais assim. Sabe? Bem largona, bem solta, despojada. Bem largona não, bem despojada, sem barra. Enfim, são essas as peças, ok? Agora vamos para as próximas peças, porque tem bastante comprinha ainda para compartilhar com vocês. Essas peças aqui, meus amores, eu estou apaixonada, deslumbrada. Olhando assim, nem parece conjuntinho, porque parece que no vídeo a camisa, né? O blazer cropped parece um pouco mais claro que a bermuda, mas não é, gente. Eu não sei por que, que é isso, se é... A luz, eu não sei explicar, mas eu sei que é a mesma cor, a mesmíssima cor, e é o mesmo tecido. Inclusive, as fotos do site, as, as modelos estão usando os dois juntos, mas é vendido separadamente, né? Ó, o, o, a bermudinha, ela é assim, ela tem o botãozinho aqui, tem esse detalhe, e ela é de elástico atrás, então ela acentua bem no corpo. Olha como ela fica linda. Ela tem bolso... Tem essas pregas e é mais compridinha. Dá pra dobrar também ou fazer a barra. Eu prefiro assim porque eu amo bermudinha, vocês sabem. A parte de cima é, como eu falei, um blazer cropped, é mais curtinho, mas não é tão curto. Então, ele tampa a beleza da bermuda e o link. O link da bermuda com a com o cropped é o botão encapado. Então, ele tampa isso aqui e esse detalhe que traz a bermuda aqui do lado que é tipo uma bermuda clochard. Então, eu indico, realmente, ou usar por dentro, o que é um pouco complicado, porque como ela é curta, ela fica saindo, ou então usar aberto, que é a maneira que eu mais gostei. Usar aberto como blazer mesmo, com um casaquinho, sabe? Mas dá pra fazer esse mood mais reto. Eu acho que eu usaria, assim, se ela tivesse uma preguinha aqui, ó, que aí dá uma modelada, uma cinturada. Mas, assim, muito reto, eu acho um pouco estranho. Uh, enfim, voltando pra peça de cima Ela tem a golinha assim, tem ombreira Uma ombreira bem suave E tem a manga 3 quartos que é mais compridinha Com a barra dobrada é, Eu achei que eu poderia ter pego um tamanho menor Sabe? Acho que ficou um pouco grande Mas já co comprei, já usei Vai ficar essa mesmo Tem uma pegada assim mais senhora essa blusa E é por isso que eu gosto de usar ela aberta com um crop de colorido por baixo Porque aí fica, dá aquele tchan Deixa ela mais moderna O que, que vocês acharam dessas peças? Eu achei bem bonita também Olha atrás como que fica no corpo. 
Foi um caimento bem bom. Como eu falei, a bermuda aqui é de elástico, ó. Tá vendo? E tem um detalhezinho aqui imitando o bolso também. Não sei se tá dando pra vocês verem. Que traz um tchan a mais. O caimento é muito bom. O tecido bem fresquinho, bem gostoso. Tá meio amarrotado porque eu já usei. Daqui ela vai direto pro cesto de roupa suja pra ser lavada. E eu tô apaixonada por esse, por esse conjuntinho. Essas duas peças que são vendidas separadamente, mas que são bem bonitas. É, lembrando que tamanhos, medidas e tudo mais eu deixei no vídeo de comprinha. Se vocês quiserem conferir, tá lá. O preço também. Só que realmente eu acho que talvez eu deveria ter pego um menor, tá? Ó, o botãozinho capado também. É muito lindo. Eu amei. Bem, bem, bem arrumadinho. É um look fresquinho, arrumadinho. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessas peças. Lembrando que esse tom de cor está super na moda, essas cores nude. E que eu prefiro usar a manguinha um pouco mais dobrada. Por ter um tecido mais maleável, tipo um crepe, dá pra dobrar, dá pra abrir. Tem um caimento mais leve, é mais fresquinho do que as outras que eu já provei da Renner. Então, por isso que eu investi, tá? Agora vamos para as próximas peças. Aproveitando essa bermudinha da Renner, que é maravilhosa, pra mostrar pra vocês essa blusinha que eu comprei aqui na minha cidade, numa loja aleatória. Ela é muito linda, ela tem um tecidinho de crepe, e o que eu mais amei foi esse decote quadrado, eu acho muito fofo esse decote quadrado. E que ela tem manguinha levemente bufante aqui. Aqui ela ficou um pouquinho frouxa, ó. Não dá pra usar com sutiã, porque ela fica se movendo, e aí vai ficar aparecendo sutiã, e eu coloquei o sutiã já no limite aqui. Tem que ser um sutiã tomara que caia, ou então sem sutiã, só com aquele de colar, sabe? Porque se você sutiã mostra o biquinho do peito. Então eu vou usar com aquele tomara que caia, que eu tenho e eu amo, e aproveitando também pra mostrar pra vocês a bolsinha, essa bolsinha que é da mesma cor da blusinha, tá vendo? Eu tenho várias coisas dessa cor agora, e eu acho legal ter uma bolsa também pra combinar com os meus looks, inclusive esta cor verde lima, eu acho que super combina com esse tom de bege caramelo, no dia que eu comprei essa blusa, eu estava usando a minha calça da Zara caramelo, e por isso eu me apaixonei, gostaria muito de usar um look assim, ó, mais clean, acho bem lindo, o que, que vocês acham? Combina? Eu acho que combina. E eu gostei bastante da blusinha porque ela tem um tecido bem levinho, crepe, sabe? Bem gostoso. Não é aquele tecido que fica passando. Vocês podem ver que a bermuda tem um crepe, mas é um crepe que amassa bastante. Esse daqui não, esse aqui não amassa tanto. Ela tava jogada dentro da sacola toda amassada, gente, pra vocês terem uma noção. E ela tem o mesmo decote atrás, olha, não sei se eu consigo mostrar pra vocês... Mas ela tem o mesmo decote atrás, fica bem bonita. E o bufante dela é como eu sempre digo que eu gosto, pra cima, tá vendo? Não é pro lado pra aumentar visualmente, aumenta pra cima. Mas, como eu falei, o sutiã fica aparecendo se for usar assim. E essa é a bolsinha. Lembrando que todos os looks eu estou usando com o mesmo tamanquinho da C&A também, que é o rosinha, ó. Ele quase funde com o tom da minha pele, então não aparece tanto no vídeo. E a minha capinha também já estou usando aqui, olha que bonitinha. Essa capinha fica linda, assim. Minha irmã tá tão apaixonada que ela viu agora e falou que é uma igual. Enfim, essas são as peças que eu comprei aqui na minha cidade. A bolsa, a blusa, a capinha. E vamos para as próximas peças. Mais um lookinho composto com peças maravilhosas, peças da Renner. Como eu mostrei pra vocês, esse conjuntinho aqui me ganhou demais, gente. Fala se ele não fica lindo no corpo. E fora que é super fresquinho, hoje tá morrendo, eu tô morrendo de calor. Sério, se fosse pra sair, eu sairia com ele, ele é maravilhoso. É, a camisa tem, é uma blusa, né? Ela tem esse bolsinho aqui na frente, vestiu perfeitamente, como vocês podem ver. Sobrou até um pouquinho de tecido aqui, bem gostosa. Ela é crepe, então ela não estica nada. Então, realmente, ela tem que servir perfeitamente, porque ela também não tem botões. Então, você tem que vestir de assim, ó, né? Então, ela tem que ser realmente o tamanho certo pra você. Eu passei todas as medidas e tamanhos no vídeo com prints, como eu falei. A manga dela é levemente bufante. Tem a golinha redonda, assim. E eu achei bem legal esse detalhe em preto aqui, ó, que tem aqui nos shorts. E tem aqui na camisa. Lembrando que fica com uma pegada, assim, mais pijama, mais de boas. E eu amei, 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 ó, bolsinho. Bem leve, bem, sabe, bem gostosa de se usar. Nossa, eu tô muito apaixonada por esse lookinho. Eu já quero comprar em outras estampas. Pena que não tem muitas opções. A outra opção que tem lá eu não gostei tanto. Mas é bem bonito, serviu muito bem, veste muito bem. E o que eu mais gostei foi da bermudinha. Bem suave, bem leve. Apesar que a blusa também não fica atrás, gente. É muito gostosa, perfeita. Imagina essa blusa com uma calça skinny preta, assim, sabe? Pra usar no dia a dia. E vice-versa, né? Coloca uma blusinha mais fresquinha pra usar com a bermudinha. Até porque tem vários pontos de cor. Tem verde, tem vermelho, tem branco, tem preto. Então, dá pra usar com qualquer cor na parte de cima também. E esse fundo bege anula, né? Então, eu gostei bastante. Olha como que fica atrás. Não sei se consigo mostrar pra vocês, mas ela é mais compridinha, tá vendo? É bem uma bermudinha. Pra quem não gosta, não vale a pena. Mas pra quem gostou muito e quiser fazer a barra, também dá, né? Levar na costureira e tal, você tem que ser uma profissional, porque é um tecido mais difícil, assim. É mais sensível, digamos. 
E, enfim, essas duas peças são maravilhosas. O preço foi surreal. Se eu soubesse que vestia tão bem, que era tão lindo no corpo, assim, eu teria comprado outros tamanhos. A minha irmã bateu o olho e achou que era um macaquinho, porque os dois, né, é igualzinho. Mas eu amei. Já quero... Ai, por favor, Renner, faz liso, sem estampa, pra gente poder comprar, porque aí sem estampa não marca tanto. Enfim, essas são as peças da Renner, mais algumas peças lindas e maravilhosas. E vamos para as próximas peças. Últimas peças desse vídeo e, assim, as peças mais glow, mais bonitinhas, assim, mais elegantes, digamos. Não são as mais bonitas, são as mais elegantes. Por exemplo, essa camisa eu acho ela super elegante por conta desse laço. Eu comprei ela justamente por conta desse laço. Eu acabei de passar ela, morri suando ali pra poder passar ela, pra mostrar pra vocês ela bonitinha no corpo. Ela tem a manga longa, assim, ó, mas eu costumo puxar um pouquinho pra deixar mais engrugidinha, mas o tecido dela não me agradou, é um tecido que amassa demais, só de... eu passei e deixei ela um minutinho em cima da cama, olha como ela já tá amarrotada de novo, e deu um trabalho pra passar, que vocês não tem noção, o laço dela é bem contido, é um laço bonitinho, mas é bem contido, eu amo camisa com laço, eu tava louca nessa camisa, porque ela tem esse laço, mas gente, sério, ela é quente, e ela é muito difícil de passar, então assim, tô provando pela primeira vez, eu não tinha provado ela ainda, porque ela tava bem amarrotada, e confesso que estou cogitando a opção de devolvê-la para a loja. Não sei, comentem aí o que vocês acharam. Eu acho que o ombro dela também tá muito deslocado. A Renner tá fazendo umas camisas muito bonitas desse tecido, inclusive. Só que com o, o ombro muito deslocado, sabe? O meu ombro não acaba aqui, o meu ombro acaba aqui. E aí fica muito caído, aumenta visualmente, eu não sei explicar, tá vendo? Não é o tamanho, porque se eu pegasse um tamanho menor ia ficar muito apertado aqui no seio. Não sei explicar, eu não gostei muito do, do ombro dela ali, ó. Ele vem aqui, ele começa aqui e era pra ele ir reto. Mas não, ele vai pra cá, na diagonal. Isso aqui me incomoda, porque dá a impressão que o meu ombro é mais caído, é mais aberto, sabe? Mas no todo, assim, no geral, ela até que é bonitinha. Minha irmã não gostou muito, falou que eu deveria devolver. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, tá? A calça da Zara é perfeita, não tenho o que dizer. Por mais cara que tenha sido, é perfeita. Não tenho o que dizer mesmo, não vou devolver, eu vou até arrancar a etiqueta, vou ficar com ela. Ela é linda, sou apaixonada por essa calça. E esses detalhes aqui no bolso, deixa o quadril mais bonito, mais modelado. Só acho que ela fica um pouco larguinha na cintura, esse tamanho, eu tenho que dar uma apertadinha. Mas nada que incomoda tanto, dá pra usar assim também. Ela não tem passante, então não dá pra usar com cinto. A bolsa da Zara também é perfeita, eu já sabia disso, como todas as outras. Vocês veem, ó, que num tom, num look mais neutro, ela ficou bem bonitinha, bem combinandinho. Então, dá pra usar, assim, de boas. E aí, eu quero a opinião de vocês. Eu fico com a camisa ou não? Ela é um tom de off-white. Eu queria muito uma camisa com esse lacinho. Eu acho muito bonitinha, gente. O problema, realmente, é esse, esse ombro. Não sei explicar. Mas, talvez, não fique tão feio. Eu não sei. Eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acharam dessa camisa? Comenta aí. Dependendo do comentário de vocês, eu devolvo ou não. Porque vocês são minhas amigas, confidentes, e me ajudam a resolver esses B.O.s. Então, assim como eu dou a minha opinião pra vocês, também quero a opinião de vocês, tá bom? Olha atrás como que elas ficam, as peças. Eu achei que ficou perfeita. E assim, eu não sei se é por conta da calça, que é muito arrumadinha, muito linda. Eu acabei me apaixonando também pelo look. Aí eu fico já imaginando eu usando esse look, talvez, num, num outono, inverno, né? Porque aí é um tempo mais fresquinho, porque no calor realmente não dá. Esse aqui, ó, é suor, não é iluminador, tá? Mas essas são as últimas peças. Quero saber de vocês também a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, se eu fico ou não com a camisa. Acho ela bem elegante, pegada elegante. Então, amores, esse foi o vídeo de provando as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, seu comentário, tudo aquilo que eu já falei no início desse vídeo, porque vale muito pra mim, faz toda a diferença o seu comentário e o seu like, ok? Um super beijo pra vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!